Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не розмовляв з російським лідером Володимиром Путіним з грудня 2022 року. Про це повідомляє політико. Цитую. В останнє ми розмовляли телефоном у грудні 2022 року. До цього ми спілкувалися частіше, сказав Шольц в інтерв'ю, опублікованому сьогодні. Він нагадав, що за декілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, Відвідав Путіна у Москві, де вони сиділи за нескінченно довгим столом, і Путін тоді турбувався про коронавірусну інфекцію. Шольц заявив, що після початку повномасштабної війни Росії та Україна намагалася вести переговори, але Москва не була налаштована серйозно. Переговори провалилися, тому що РФ використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання власних військ – на схід для великого наступу. Канцлер наголосив, що Німеччина більше, ніж будь-яка інша країна Європи підтримує Україну зброєю та боєприпасами. Цитую, лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Це більше, ніж у багатьох інших країнах разом узятих, сказав він. Політик пообіцяв, що Німеччина продовжуватиме робити це, а септо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно – він додав, що Путіну не варто розраховувати на те, що підтримка України з часом зменшиться. Як повідомлялося, канцлер Ферен Олаф Шольц заявив, що використання прибутків від заморожених активів російського Центробанку є виправданим у рамках міжнародного права. Наголошу на допомозі від Німеччини. Ми на початку згадували канцлера Німеччини Олафа Шольца. І дійсно сьогодні влада Німеччини поставила Збройним силам України новий пакет допомоги. Точніше не сьогодні, а сьогодні про це повідомлялося. До списку війшли дрони, важка техніка та снаряди. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті німецького уряду. Україна серед іншого отримала. Зараз перерахую все те, що вказано. 14 гусеничних машин всюди ході в Вардхок, снаряди для Леопард-2, про те, що сьогодні казав військовий експерт Олександр Коваленко. 6 машин розмінування Вісент-1, 2 мостоукладачі Байбер, Бібер, 1 машину евакуації Берг-Панзер. Два, також 14 БПЛА «Вектор», 30 БПЛА «РК-35», 180 систем виявлення дронів РФ-360, 2000 антитепловізійних пончо, два аварійних генератори. Так, також, крім цього, Берлін поставив 18 тисяч 155 міліметрових снарядів, 24 тисячі гранатометних снарядів калібру 40 мм, 2056 гранатометів RG-290 Matador та 70 гранатометів. Автоматів H&K GMG. Німецька сторона вказала, що найближчим часом має намір передати силам оборони України ракети до систем ЗРК «Петріот», 20 бойових броньованих бронемашин «Мардер» та командний автомобіль «Бронко АТТС». Я ж нагадаю, що ще 19 березня Німеччина на засіданні «Рамштайну» анонсувала Новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. До цього Сили оборони України отримали від німецького уряду пакет озброєння, до якого увійшли дрони та артилерійські снаряди. Разом з тим Берлін поки що, на жаль, не має наміру передавати Україні далекобійні ракети «Таурус». Як часто канцлер Німеччини Олаф Шольц підтверджував відмову в «Таурус» Україні та чим це аргументував, ми це все прекрасно чули. І, на жаль, страх Шольца першочерговий і не може переступити через свої перші принципи, зокрема політичні, так, в політичному контексті ми говоримо про побоювання ескалації з Російською Федерацією.